natin. Ito ay dugtong sa mundo, inaasahan natin bilang international port at bilang Roro port, dugtong sa probinsya ni Vice President Noli De Castro, yung Mindoro, na meron dalawang Roro port din. Yung, yung Roro port doon sa Kalapan, may magandang kalsada, tapos Mindo, Rojas port, hanggang sa katimugan na ng Pilipinas. Kasama dito sa ating Urban Luzon Beltway mula sa Batangas Port, gaya ng sabi ni Nani, ay ginawa natin yung daan hanggang sa Southern Luzon Artillery Road or Star na tinapos natin noong 2008. At ngayon naman ay dinudugtog natin yung Star at yung Southern Luzon Expressway kasalukuyang ginagawa at mamaya pagkatapos nito magmamotorcade tayo mula sa Batangas Port hanggang sa dulo ng star kung saan sinisimula yung connection ne, patapos na yung connection hanggang sa SLEX. Ang SLEX naman ay pinapalawak natin. Halos tapos na, di ba? Tapos na nga. Tapos na nga. Ang connection, kakatapos lang. Ang koneksyon ng SLEX sa North Luzon Expressway or NLEX ay gagawin or ginagawa sa pamamagitan ng tinatayong highway mula sa C5 hanggang sa Valenzuela exit ng NLEX. Yun, pupuntahan bukas. Ang NLEX naman ay pinalawak, pinalawak noong 2005 hanggang umaabot sa Subic Clark Tarlac Expressway or SETEX na binuksan natin noong 2008. At ang Subic Port na ginagawa rin nating world class na gawa noong 2008. Sa, du sa mga dulo ng Beltway dito sa southern part, yung star ay dinugtong din sa San Juan, Batangas, sa distrito ni Larry at saka ni Dong. Dahil dinugtong sa Roro Port ng San Juan, Batangas, na dinugtong naman sa pinag-ibayo nating mga Roro Port sa Marinduque patuloy sa Lucena. At doon naman sa Norte, ang SITEX ay dinugtong sa Tarlac, Nueva Ecija, Aurora Road, hanggang sa Dingalan Port sa Aurora. Yan ang ating tinatawag na Luzon Urban or Urban Luzon Beltway. The star, sabi nga, si Noli, sasama sa akin sa helicopter sana. Pero, uh, nag-decide siya na magkukotse na lamang. Murang halos pareho ang biyahe namin. Ang bilis-bilis, sabi ni Noli, alam naman nyo ito, kayo nang biyahe kayo. Ang gulat niya, ang bilis ng biyahe mula sa Manila hanggang dito sa Batangas City. The star reduced the Batanga City Lipa travel from one hour to just a few minutes. Mas alam nyo ito kaysa sa akin. And the soon-to-be-completed Slex Star Road, which is the Santo Tomas Calamba Road, will reduce travel time from Batangas Port to Alabang by an hour. Palagi ko pwede niyong paniwalaan kasi nakita niyong bumaba ng isang oras yung biyahe papuntang Batangas. Dahil sa star, maniniwala kayong ganun din mangyanyari dahil sa star SLEX connection. At dahil pinalawak natin yung SLEX, inaayos na yung traffic sa Manila hanggang sa Kalamba. At dahil doon, mas maraming tao ay nagdesisyon na Tumira na lamang sa suburban Laguna kahit na sila ay nagtatrabaho sa Maynila. Yung C5 Enlex Highway naman sa Norte, ganun din. Undergoing construction, eto rin ay babawasan yung travel time between North and Southern Luzon by half an hour. Yung Enlex expansion, yung travel time mula sa Balintawak hanggang Clark ay hinati. Kaya yung mga nakatira sa NCR ay tumitira, yung, yung mga, na, nagta, mga nagtatalabaw sa NCR, marami ron ay 
nakatira na rin sa mga suburb sa norte gabi-gabi, kaya na didecongest ang Maynila. Lahat nito ay ginawa na all these made housing projects outside of Metro Manila where land is cheaper and the lifestyle more conducive to the family, viable. At dahil dito, we have also ensured that more and more families are able to own a home. Sa ating administrasyon, doon sa department ni Vice President Noli De Castro, halos kalahating milyong murang pabahay ang naitayo. At nagbigay ng ganoong karaming pamilya sa buong bansa ng pagkakataong makamit ang kanilang hangarin magmay-ari ng tahanan. At higit sa 300,000 dito ay nasa bandang Urban Luzon Beltway. Doon nga sa Wednesday, sabi ko kay Noli, magbibisita tayo ng isang housing project sa bandang Enlex para ipakita kung gaano ang daming mga housing development ay lumabas na sa Maynila. Doon naman sa kabila sa Norte, for a long time, Subic and Clark had been left idle. They were mere ghosts of their past glory. They were undeveloped assets. They were a painful reminder of the loss of the strategic importance of the Philippines. They were as empty as our foreign relations. Pero ngayon, Subic and Clark, magnet of economic activity. International airlines bring half a million tourists to Clark. At Subic, The biggest world-class ship ever built in the Philippines and among the biggest ever built in the world was launched, followed by others. The SETEX connects the two economic zones. More than 150,000 jobs have been created. Sa loob naman ng kamainilahan, trabaho ni Larry Mendoza ang Batanggenyo, dinugtungan ang riles at magkakabit na ang LRT at MRT mula Monumento hanggang North Edsang. 